हेलो फ्रेंड्स दिस इज प्रशांत और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास नाइन जियोग्राफी का चैप्टर सेकंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया और आज हम लोग इसका पार्ट थर्ड पढ़ेंगे क्योंकि हम लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पढ़ चुके हैं तो चलिए आज इस चैप्टर को पढ़ के ख़त्म करते हैं तो आज हम लोग बात करते हैं इंडियन डेजर्ट के बारे में कोस्टल प्लेन के बारे में और आईलैंड्स के बारे में तो पहले हम लोग बात करते हैं इंडियन डेजर्ट की और कुछ इसके पॉइंट्स जान लेते हैं इसका पहला पॉइंट्स है इट लाइज टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली रेंज ये जो हमारा इंडियन डेजर्ट है ये अरावली रेंज के नॉर्थ वेस्ट साइड में प्रेजेंट है अब बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की इट फॉर्म्स नेचुरल बाउंड्री विथ इंडिया एंड पाकिस्तान और ये जो हमारा इंडियन डेजर्ट है ये पाकिस्तान और इंडिया के बीचों बीच एक बाउंड्री क्रिएट करता है हम लोग बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की इट सिक्सटी वन परसेंट पार्ट इज लोकेटेड इन राजस्थान जो इसका 61 परसेंट पार्ट है इंडियन डेजर्ट का वो राजस्थान में प्रेजेंट है हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की इट इज बॉर्डर्ड बाय इंडस रिवर प्लेन पंजाब प्लेन रेन ऑफ कच एंड अरावली रेंज और ये जो हमारा इंडियन डेजर्ट है ये पंजाब प्लेन इंडस रिवर प्लेन अरावली रेंज और रेन ऑफ कच से घिरा हुआ है अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की इट्स नॉर्थन स्लोप इज टूवर्ड सिंध एंड साउथन स्लोप इट्स टूवर्ड्स रेन ऑफ कच और जो थर्ड डेजर्ट का जो इंडियन डेजर्ट का जो स्लोप है नॉर्थ साइड का वो सिंध की तरफ है और साउथ साइड का रेन ऑफ कच की तरफ है हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 हंड्रेड फिफ्टी मिलीमीटर पर ईयर और जो यहाँ पे जो जो इसका रीजन है जो यहाँ बारिश होती है वो बहुत ही कम होती है लगभग वन हंड्रेड फिफ्टी मिलीमीटर पर ईयर होती है हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस एरिया और जो लूनी रिवर है वो इंडियन डेजर्ट में सबसे लंबी रिवर सबसे बड़ी रिवर है इसके अलावा और कोई रिवर वहाँ है ही नहीं और जो है वो बहुत ही छोटी हैं हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की बर्चंस कवर्ड लार्ज एरिया और जो बर्चंस है तो फ्रेंड्स यहाँ बर्चंस का मतलब क्या है बर्चंस एक प्रकार के सैंड ड्यून्स होते हैं जिसको हम लोग रेड के टीले भी बोलते हैं जो कि इंडियन डेजर्ट में बहुत ही ज्यादा एरिया को कवर करते हैं तो फ्रेंड्स अब हम लोग ने इंडियन डेजर्ट के बारे में बात कर ली है अब हम लोग बात करते हैं कोस्टल प्लेन की तो फ्रेंड्स जो हमारे कोस्टल प्लेन होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन तो पहले हम लोग बात करेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की तो चलिए इसके कुछ पॉइंट जानते हैं इसका पहला पॉइंट है इट इज लोकेटेड बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी जो हमारा ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीचों बीच पाया जाता है हम लोग बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की इट क्रिएट्स अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट टेन टू फिफ्टीन किलोमीटर वाइड एंड इट इज नैरो इन मिडिल एंड ब्रॉड एट नॉर्थ एंड साउथ और ये जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये एक नैरो बेल्ट क्रिएट करता है जो कि 10 से 15 किलोमीटर चौड़ी होती है और जी हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये बीचों बीच पतला है और नॉर्थ और साउथ में चौड़ा है अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की इट एक्सटेंड फ्रॉम सूरत टू कन्याकुमारी एंड इट्स लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर और ये जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये स्टार्ट होता है सूरत से और खत्म होता है कन्याकुमारी पे और जो इसकी लेंथ है वो करीब 1500 किलोमीटर है हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की रिवर्स प्रोवाइड एन आइडियल कंडीशन फॉर पीसी कल्चर और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो रिवर्स पाई जाती हैं वो मछली पालन के लिए सभी जरूरतों को पूरा करती हैं हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की इट्स इम्पॉर्टेंट रिवर्स आर नर्मदा टापी माही एंड साबरमती और जो इस वेस्टर्न क्लोर्स की जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी है नर्मदा है टापी है माही है और साबरमती हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की इट्स इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स आर कांडला मजागांव मैंगलोर कोचिन एंड जेलन एयरपोर्ट और जो इसके प्रमुख बंदरगाह हैं जो इसके पोर्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं कांडला है जेलन पोर्ट है मैंगलोर है कोचिन है और मजागांव अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं डिवीज़न ऑफ वेस्टर्न कोर्स मतलब कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्टर्न कोर्स है हमारे उसका डिवीज़न कैसे हुआ 
तो हम लोग इसमें कुछ पॉइंट जान लेते हैं हमारा इसमें पहला पॉइंट है द नॉर्थन पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट इज नोन एज कोंकण कोस्ट एंड इट इज एक्सटेंडेड टू महाराष्ट्र गोवा एंड कर्नाटका और ये जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है जो इसका नॉर्थन पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कोंकण कोस्ट और ये कहाँ तक एक्सटेंड है महाराष्ट्र गोवा एंड कर्नाटका चलिए अब इसके अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं द सेंट्रल पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोर्स इज नोन एज कन्नल कोर्स एंड इट इज सिचुएटेड इन कर्नाटका और ये जो हमारा वेस्टर्न कोर्स है जो इसका मिडिल पार्ट है सेंट्रल पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कनाल कोस्ट और ये कहाँ पे सिचुएटेड है ये सिचुएटेड है कर्नाटका में अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की द साउथर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट इज नोन एज मालाबार कोस्ट एंड इट इज सिचुएटेड इन केरला और ये जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है जो इसका साउथर्न पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं मालाबार कोस्ट और ये कहाँ पे प्रेजेंट है केरला में अब बात करते हैं अगले पॉइंट की इट्स मेन पोर्ट इज कोची और जो इस वेस्टर्न कोस्ट का जो मेन पोर्ट है जो मेन बंदरगाह है वो कौन सा है कोची जिसको हम लोग कोचिन भी बोलते हैं चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में तो हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इसका पहला पॉइंट है इट इज लोकेटेड बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल ये जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीचों बीच प्रेजेंट है अब हम लोग बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की इट स्ट्रेचेस अलोंग द कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल उड़ीसा तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश ये जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये कहा तक एक्सटेंड है वेस्ट बंगाल उड़ीसा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की इट हैज लेस पोर्ट्स एंड हार्बर्स ये जो हमारा वेस्ट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है यहाँ पे बहुत ही कम बंदरगाह हैं या फिर पोर्ट्स जिसको हम लोग बोलते हैं अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की इट इज ब्रॉडर देन वेस्टर्न कोर्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ईस्टर्न कोर्स है ये वेस्टर्न कोर्स से काफी चौड़ा है हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की द मेजर रिवर्स विच फ्लो थ्रू दिस रीजन एंड क्रिएट्स डेल्टा आर महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी और जो यहाँ की जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है जो डेल्टा क्रिएट कर देती हैं वो कौन कौन सी है महानदी गोदावरी कावेरी एंड कृष्णा हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं डिवीजन ऑफ ईस्टर्न कोर्स इसमें हम लोग जानेंगे कि ईस्टर्न कोर्स को किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो हम लोग इस कुछ इसके पॉइंट्स जान लेते हैं इसका पहला पॉइंट है इट इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स उत्कल प्लेन्स नॉर्थन सरकार एंड कोरोमंडल कोस्ट और ये जो हमारा ईस्टर्न कोर्स है इसको थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है पहला है हमारा उत्कल प्लेन दूसरा है हमारा नॉर्थन सरकार और तीसरा है हमारा कोरोमंडल कोस्ट तो पहले हम लोग बात करते हैं उत्कल प्लेन्स की उत्कल प्लेन इज सिचुएटेड इन उड़ीसा एंड इट इंक्लूड्स डेल्टा रीजन विच आर क्रिएटेड बाई महानदी भरमानी एंड बैतरानी रिवर्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा उत्कल प्लेन है ये उड़ीसा में प्रेजेंट है और ये एक डेल्टा रीजन क्रिएट करता है कुछ नदियों से मिलकर वो तो कौन कौन सी रिवर्स हैं वो है महानदी भरमानी और बैतरानी हम लोग बात करते हैं नदन सरकार के बारे में नदन सरकार इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा एंड इट इज फाउंड बिटवीन महानदी एंड गोदावरी रिवर और ये जो हमारा नदन सरकार है ये कहाँ प्रेजेंट है ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है और ये महानदी और गोदावरी रिवर के बीचों बीच पाया जाता है हम लोग बात करते हैं कुरमंडल कोस्ट के बारे में कुरमंडल कोस्ट इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु एंड इट इज फाउंड बिटवीन कृष्णा एंड कावेरी रिवर और ये जो हमारा कुरमंडल कोस्ट है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में प्रेजेंट है और ये कृष्णा और कावेरी रिवर के बीचों बीच पाया जाता है द चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया एंड इट लाइज इन स्टेट ऑफ उड़ीसा टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा और ये जो हमारे का चिल्का लेक है ये इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है और ये उड़ीसा में प्रेजेंट है कहा प्रेजेंट है ये महानदी डेल्टा के साउथ साइड में प्रेजेंट है हम लोग बात करते हैं आईलैंड के बारे में तो चलिए इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं इसका पहला पॉइंट है इन इंडिया देयर इज टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स पहला है हमारा बे ऑफ बंगाल और दूसरा है हमारा अरेबियन सी तो पहले हम लोग बात करते हैं बे ऑफ बंगाल की इसके कुछ पॉइंट जान लेते हैं इसका पहला पॉइंट है इन बे ऑफ बंगाल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज प्रेजेंट और बे ऑफ बंगाल में अंडमान और निकोबार आइलैंड प्रेजेंट है हम लोग बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की अंडमान आईलैंड इज प्रेजेंट इन नॉर्थ एंड निकोबार आईलैंड इज प्रेजेंट इन साउथ इसका मतलब क्या हुआ 
जो हमारा अंडमान आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ साइड में है और जो हमारा निकोबार आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल के साउथ साइड में है हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की इट इज सेपरेटेड बाय टेन डिग्री चैनल और ये जो हमारा बे ऑफ बंगाल है ये एक टेन डिग्री चैनल से सेपरेट किया गया है हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की इट्स लोकेशन इज सिक्स डिग्री नॉर्थ टू फोर्टीन डिग्री नॉर्थ एंड नाइन्टी टू डिग्री ईस्ट टू नाइन्टी फोर डिग्री ईस्ट और जो इस बे ऑफ बंगाल की जो लोकेशन है वो क्या है वो सिक्स डिग्री नॉर्थ से लेकर फोर्टीन डिग्री नॉर्थ तक है और नाइन्टी टू डिग्री ईस्ट से लेकर नाइन्टी फोर डिग्री ईस्ट तक है हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की इट इज कंसिस्ट ऑफ फाइव हंड्रेड सेवेंटी टू आईलैंड और ये जो हमारा बे ऑफ बंगाल है इसके अंदर करीब फाइव हंड्रेड सेवेंटी टू आईलैंड प्रेजेंट है अब हम लोग बात करते हैं दूसरे ग्रुप ऑफ आइलैंड के बारे में जो कि है हमारा अरेबियन सी तो इसका पहला पॉइंट क्या है इन अरेबियन सी लक्षदीप आइलैंड इट्स प्रेजेंट और हमारे अरेबियन सी में लक्षदीप आइलैंड प्रेजेंट है अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की इट्स लोकेशन इज फ्रॉम एट डिग्री नॉर्थ टू ट्वेल्व डिग्री नॉर्थ एंड सेवेंटी वन डिग्री ईस्ट टू सेवेंटी फोर डिग्री ईस्ट और जो हमारे लक्षदीप आइलैंड की लोकेशन क्या है वो 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 12 डिग्री नॉर्थ तक है और 71 डिग्री ईस्ट से लेकर 74 डिग्री ईस्ट तक है हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की इट इज सेपरेटेड बाय 11 डिग्री चैनल और ये जो हमारा लक्षदीप आइलैंड है इसको हम लोगों ने 11 डिग्री चैनल की वजह से सेपरेट किया है हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की इट इज कंसिस्ट ऑफ थर्टी सिक्स आईलैंड एंड इलेवन इन हेबिटेड आईलैंड ये जो हमारा लक्षदीप आईलैंड है इसके अंदर करीब थर्टी सिक्स आईलैंड है और इलेवन इनहेबिटेड आइलैंड्स हैं हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की इट इज लोकेटेड एट 280 हंड्रेड एट्टी टू किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ द केरला कोस्ट और ये जो हमारा लक्षदीप आइलैंड है ये केरला कोस्ट के साउथ वेस्ट साइड में पाया जाता है जो कि वहां से करीब 280 से लेकर 480 किलोमीटर तक की दूरी है हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की मिनी कॉय इज द लार्जेस्ट आईलैंड इन द साउथ एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द लक्षदीप आईलैंड और जो हमारा मिनी कॉ आइलैंड है वो लक्षदीप आइलैंड के साउथ एंड मोस्ट पार्ट का सबसे बड़ा आइलैंड है तो फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा अगर नहीं समझ में आया होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जो कि है हमारा ड्रेनेज तब तक के लिए बाय